ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、
サリねこれは全部開きましたこんな感じねはいアサリはこの殻から身を出します結構ほらふっくり見て結構大きいよね片栗粉水の力でこんな大きいのはいアサリはボウルにザルをこう上に置きましてキッチンペーパーを引いてこしましょうアサリの汁をねこしますこれはこしますねアサリの身をですねスプーンでこれ取りますね指で取ることにしましたはい殻か,から剥がしますこうやってねでもうこれは捨てちゃうそれでこしたお汁ねちょっと初めて貝の出汁がよく出ていますそしたらこの酒かすですねこのだし汁をね小さじ2杯入れますよいしょ酒かすを溶かしますラップをふわっふわっとやって電子レンジで600ワット20秒そうしたら次ね、もう一度、野菜のお鍋ですね。お鍋に火つけて、ちょっとまだ野菜が硬いので、この、アサリの酒蒸しの汁ですね、を入れて、煮込みます。酒かすも溶いておきますね。ほら、溶いておきます。こんな柔らかくなりました。そしたら、煮込んでる時にローレルローレル入れてくださいコンソメ入れますはいそれで牛乳をボウルの中に入れます 500ml ね米粉ですね大さじ3杯ありますね入れますはいそれでこの牛乳米粉ですねを作りますはい、こんな感じでね、とってもいいお味に出来上がっております。そうしたら、ここに米粉を混ぜた牛乳を入れます。はい。それで、バターを入れるとコクが出るので、バター 10g だけ入れよう。バター 10g も入れます。ここにですね、酒かすを入れます。おボコボコしてきましたねもういいんじゃないかなじゃあ味見、うん、もうとろみ加減も最高ですねすごくクリーミー生クリームを使わなくてもクリーミーですでこのわさびをですね全部投入しますそれでかき混ぜてひと煮立ちうわーこのほら見てこのとろみ加減おー最高おいしい火を消しましょうこしょうとパセリはお皿に持ってから振ります3玉分いっちゃおう、はい、こんな感じですねはいはいお皿に盛りました白胡椒ですね。白胡椒を多めに振っちゃう。それで、はい、パセリを乾燥パセリで。はい、クラムチャウダンスープ出来上がりです。酒粕が入っているのがポイントです。クラムチャウダーというとニューイングランドの発祥の地です。サンフランシスコ名物料理にもなっていまして。ずいぶん昔になりますけれどサンフランシスコに行った時にクラムチャウダースープを飲みましたパンの中をくり抜いてその中にねクラムチャウダースープが入っていたと記憶しています
異国の地で綺麗な風景を見ながら食べるクラムチャウダーは最高だったんですけれど今日作ったクラムチャウダーはそれに負けずともうとりあえず美味しいですので皆さん作ってみてくださいアメリカのクラムチャウダーはホンビノス貝といってハマグリとアサリの中間ぐらいの大きさの貝を使ってクラムチャウダーを作るのが一般的ですで私もね今回ホンビノス貝で作ろうと思っていたんですけれど入手ができませんでしたのでアサリで作りましたもうちょっと食べてみますねうん食べるとってもクリーミーでね酒かすが入っているのでちょっと和の味になっております野菜がいっぱいで貝のだし野菜のだしで調味料のだし酒かすのねコクですね一皿の中に入っていてとても美味しいです寒い時にはこういうクリーミーなねスープが体にいいですよねなので皆さんも作ってみてください、まあ、ポイントとしてはね牛乳を沸騰させないそして酒かすも沸騰させると酵素が飛んじゃうんで後から入れるっていうことですね寒い日にねどんよりあったかいね絶品クラムチャウダー皆さんも作ってみてくださいそれではまた次回お会いしましょうさよならさよならさよならバイ